ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో కొన్ని కీలకమైన వార్తలు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి సో వాటిలో ప్రధానంగా గత వారం ఒక వార్త వార్తాపత్రికల్లో కావచ్చు మిగతా మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కొంత విస్తృతంగా సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రచారం జరిగిన పరిస్థితులు మనం గత వారం చూసాం అందులో కీలకమైన అంశం ఒక పారిశ్రామికవేత్తని జగన్మోహన్ రెడ్డి లంచ్కి ఇన్వైట్ చేశారని ఆ సందర్భంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు సో రాజకీయంగా ఉన్న అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది సో దీనికి ఆ పారిశ్రామికవేత్త హతాసులై ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటూ కూడా ఢిల్లీలో కూడా దానికి సంబంధించి చర్చలు జరిగినట్టు ఆ సంభాషణలు జరిగినట్టు పెద్ద ఎత్తున విస్తృతంగా వార్తలు వచ్చాయి సో ఆ పారిశ్రామికవేత్త ఎవరు అనేది ఒక కీలకమైన అంశం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడ మాట్లాడిన మాటలు కూడా చాలా కీలకంగా ప్రచారం జరిగాయి సో ఆ పారిశ్రామికవేత్త ఎవరు అనే అంశం మాత్రం పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది ఆ పారిశ్రామికవేత్త గుజరాత్కి చెందిన ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా చెప్పుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీకి సన్నిహితుడుగా ఆ వ్యాపారవేత్త ఉన్నారని చెప్తున్నారు సో సాధారణంగా గుజరాత్లో ఉన్న వ్యాపారవేత్తలందరూ నరేంద్ర మోదీకి సాధారణంగానే కొంత ఎక్కువ సన్నిహితంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆ పారిశ్రామికవేత్త దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త పోర్టుల దగ్గర నుంచి చాలా కీలకమైన ఎరీనాస్లో కీలకమైన ఎకానమీ ఇష్యూస్లో అన్నిటిలో కూడా ఒక కీలకమైన వ్యక్తిగా ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కలిసిన సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా కీలకంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి అందులో ప్రధానమైనది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక కులానికి సంబంధించిన అంశాలు రాష్ట్రంలో ఉన్న కులానికి సంబంధించిన అంశాలు ఒక కులాన్ని తను టార్గెట్ చేశానని ఆ కులానికి సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరు ఎదగకూడదని సో అది జరిగే వరకు తాను నిద్రపోనని ఆ కంపెనీలు దివాలా తీసే వరకు తాను నిద్రపోనని సో దీనికి ఎవరు అడ్డొచ్చినా నేను ఊరుకోనని చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టుగా కూడా ఆ పారిశ్రామికవేత్తలు ఢిల్లీ వర్గాల వద్ద చెప్పడం జరిగింది అన్నిటికన్నా కీలకంగా మీకు గత ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని భూములను కేటాయించడం జరిగింది అవసరమైతే వాటిని కూడా రద్దు చేస్తామని చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం కొంత ఆశ్చర్యానికి కూడా కలిగించింది ఆ పారిశ్రామికవేత్తకి అయితే సాధారణంగా ఇది ఎందుకు ఇంత చర్చనీయాంశం అయిందంటే సాధారణంగా ఒక పారిశ్రామికవేత్తను ఒక ముఖ్యమంత్రి కీలకమైన నాయకులు ఎవరన్నా కలిసినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్న అంశాలకు సంబంధించి కీలకంగా ముఖ్యమంత్రులు కలిసినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్న అభివృద్ధి అవకాశాల కోసం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఏవైతే ఆస్కారాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎక్కువ కాస్టల్ ఏరియా ఉంది అండ్ ఇంకా మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ అంశాలన్నింటినీ ప్రస్తావిస్తూ కొంత ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విధంగా మాట్లాడడం మాత్రం నిజంగానే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది అనుకోవాలి బహుశా నేషనల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వార్తా కథనాలు రావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై విమర్శలు రావడానికి కూడా ఇదే కారణం అయ్యి కూడా ఉండవచ్చు ఆ వాతావరణాన్ని మనం ఒక్కసారి సాధారణంగా అలాంటి కీలకమైన వ్యక్తులతో మీటింగ్ జరిగిన సందర్భంలో సో చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండే ప్రయత్నం నాయకులు అయితే చేయాలి సో అండ్ తను కమిటెడ్గా రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా కమిటెడ్గా ఉన్నామో చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడే అలాంటి నాయ అలాంటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది తదనదనుగా ఇంకా పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రధానంగా అయితే ఒక నాయకుడు ఎంత కమిటెడ్గా ఉన్నాడో చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి రాష్ట్రంలో ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్నీ ఆ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విధంగా కులానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావించడం కొంత కక్షపూరిత ధోరణిలో మాట్లాడడం కూడా కొంత అక్కడున్న మూడ్ని ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అనుకోవాలి సో ఆ ఖచ్చితంగా ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ అనేది ఆ నెగిటివ్ మూడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్లు కావచ్చు ఇక అన్ని టెండర్స్ రివర్ రివర్స్ టెండరింగ్కి వెళ్ళడం కావచ్చు కాంట్రాక్టులు రద్దు చేయడం కావచ్చు పెద్ద పెద్ద సంస్థలని వెనక్కి పంపించడం కావచ్చు ఈ అంశాలన్నిటిలో ఇప్పటికే కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ అనేది నెగిటివ్ మూడ్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్పై ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అయిందనే చెప్పాలి సాధారణంగా ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఇలాంటి పాజిటివ్ మూడ్కే కొంత ఎక్కువ ఆస్కారం ఇస్తారు సో కొంత ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా కూడా అంత వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటే తప్ప అన్ని అన్ని ఏరియాస్లో కూడా రాష్ట్రంలో కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే తప్ప రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడిదారులు కావచ్చు పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు పెట్టుబడులు పెట్టరు కానీ ఇటువంటి సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి దేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద పారిశ్రామికవేత్త దగ్గర ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది బహుశా ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా నేషనల్ మీడియాలో కథనాలు రావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున